তোরে কেহ কয় না নারীর কথা কেহ কয় না নারীর কথা সবাই গাই পুরুষের গান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান কেহ কয় না নারীর কথা কেহ কয় না নারীর কথা সবাই গাই পুরুষের গান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান একাত্তর শুধু আমার জন্য নয় সমগ্র বাংলাদেশের জন্য সমগ্র মানুষের জন্য যে একটা শোচনীয় দুর্যোগ এনে নিয়ে এসেছিল তার একটি শিকার আমিও আমাকে হতে হয়েছিল চরমতম শারীরিক এবং মানসিক সর্বপ্রকার নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরে যখন আমি বাংলাদেশ স্বাধীন হলো তা আমার আমি অনুভব করলাম যেন সমাজের কাছে আমি খুব একটা সমাদৃত না তীব্র নিন্দার শিকার হয়েছিলাম তীব্রভাবে তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছিলাম আরও যা কিছু হওয়ার হয় যা কিছু হওয়ার ছিল তার সবটুকুই আমি কি তখন আমার উপর দিয়ে যায়নি সেটাই ব্যাপার কি গিয়েছিল সেটারও হিসাব নেই এক পর্যায়ে আমি মনে করলাম যে আমার জীবনে আর মানুষের দরকার হবে না এবং সেই একাকৃত্বের মধ্যে আমি দেখলাম পরিত্যক্ত সামগ্রী যে নৌকা ডুবে যায় বোধ সেই নৌকায় তাদেরকে সহায়তা দেওয়াই বোধ আমার যে জিনিসটি পড়ে থাকে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে শততুচ্ছের আড়ালে যে জিনিসগুলো পড়ে থাকে সেইগুলোর প্রতি আমি খুব আকৃষ্ট হলাম এবং সেগুলোকে তুলে এনে একটা করে ফর্ম সৃষ্টি করে দেখে যে আনন্দ সেই আনন্দ নিয়ে আমি বেঁচে থাকলাম আমার যেন মনে হলো যে ওই সব পরিত্যক্ত সামগ্রীগুলো আমার মতেই পরিত্যক্ত একজন মানুষ হয়তো বা এরকম কোনো একটা অলৌকিক শক্তি থেকে আমি গাছের শিকড় বা কর খুব মগ্নতা মগ্ন হতে লাগলাম এবং ছোট্ট ছোট্ট মগ্নতা থেকে এবং মানুষের সমাজ থেকে বন্ধু সমাজ থেকে অনেক দূরে নিজেকে সরিয়ে নিতে গুটে নিতে শুরু করলাম এই যে এই বিটের ভিতরে বড় একটা আড়া আসছে অনেকখানি খন্দল করে মাটি কাটছিল সেই আড়ার ভিতরে সব এই পাড়ার মানুষ যে ওই জায়গায় বসছিল তিরিশ জন মহিলা ওই গর্থের ভিতরে ছিল তার সঙ্গে আমরা বাচ্চারাও সবাই ছিলাম ওরা করলো কি চতুর পাশে মিলিটারিরা পাকবাহিনীরা ঘিরে রাখলো আমাদের হ্যাঁ এবং পাকবাহিনীরা করলো কি ওই আমাদের মতো যে ছোট ছোট বা দশ বারো বছরের ছেলে এই এক সাইড করা দিল আমাদের এই যে ছোট এক সিন্নি করলো হ্যাঁ এদেরকে এই আমাদের মা চাষি বোন ভাই বোন এদের কাছ থেকে সরাই নিয়ে গেল ওইটা সেই মেলাটারে আইসে উঠেই নিয়ে ওই মাদ্রাসার সামনে লাইন ধরে সবাই রে বসাইছে যে মাঠের মতো লাইন ধরে বসাইয়া তার তিন জায়গা তিনটে মেশিন গান বলে ফিট করছে মেশিন গান ওই দু জায়গা ফিট করলো ফিট করে তারপর শেষে এই গাঠিতে ফাইন নিল ফানি নিয়ে তারপরে শেষে ওই কইল যে এই কেড়ি খাবে বাঙালি পানি খাবি মহিলারা জ্যোষ্ঠি মাসের দিন কি বাঘের মতো রোজ মাথার মশক গইলে পড়ে না রৈদি সেই রৈদির ভিতরে বসাই রাখছে রাই হ্যাঁ এখন বিটি যে পানি খাবার চায় যে এনে কই যে এনে মন মনে মনে কই যে না ভাই কাবের রাতে পানি খাবো না আমি গেছি তো আমরা গুলি গুলি বাইরে বিয়াকে পাখির মতো পড়ে গেছে 
আর ওই যে ছোট বাচ্চা গুলো তাদের কোলে যাওয়া তা তো কোলেই মরছে পাশে যা ছিল ছাত্রাই গুলি তুলি গেছে দুই এটা বাঁচছে আমার মাইয়ের নাম হামিদা ছিল আট মাসের গর্ভবতী ছিল আব্বা আমার একটু পানি খান তা বলে একটু পানি নিয়ে তার বলে খাইছিল খানের সাথে তার দম বেরিয়ে গেছে আমি দূরে তো দেখি যে আমার আম্মা আমরা যে দৌড়ে আসতেছি আমাকে ওদিক চাই রয়েছে হ্যাঁ চাই রয়েছে আর কানতে আছে আমার মার তো এই যে ছয়টা গুলি লাগছে মা এইভাবে উবুর হয়ে রয়েছে হ্যাঁ উবুর হয়ে রয়েছে আরো সবাই আমার চাষি ফুপু স্বাস্থ্য বোন ওই জায়গা সবাই তবে ওর ভিতর যারাই একটু কোনো রকম জীবিত আছে সবাই পানি চায় তখন দৌড়েই গেছি বাড়িতে বাড়িতে যাই পানি না পাইয়ে কি বাড়িতে উঠতে পারিনি আগুনের তেইশে তখন ওই নারকেলের আশা আছে ওই নারকেলের আশা ভরে ভরে ওই পুষ্কুণ্যের তিয়া পানি খাওয়াই কয়েকজন দিয়ে আমি পানি খাওয়ানোর সময় আমার হাতের উপর মারা গেছে তখন মানে আমি জ্ঞান হারা হয়ে গেছি এতগুলো লাশ এক জায়গায় আর তারপরে সব মহিলা আমার বোন স্বাস্থ্য বোন হ্যাঁ আপন বোন চাষিরা সব ভাবিরা সব ওইভাবে মরে রয়েছে আর তখন আমার মতো শিশু বাচ্চার জ্ঞান থাকে আমার তো মনে হয় যে মুসলমান না তারা মুসলমান হইলে এইভাবে আমাকে মারেনি কি আর এইভাবে অত্যাচার করেনি কি আমাকে বেজ্জতি পর্যন্ত করছে যে একলা একলা বাড়ি একলা ঘরে যারা থাকছে তাকে বেজ্জতি করে গেছে না তারা তোর মার কলে ফিরে যাওয়ার পারিস নি আমাকে যে অত্যাচার করে গেছিস তারা কি ফিরে যাওয়ার পারছিস তোরাও যেরকম আমাকে মা হারা বানাই গেছিস তোরাও তোর মা হারা হয়েছিস বা ফারা হয়েছিস পাপ যদি করতাম কিন্তু তাকে তাকে তো আমরা কোনো পাপ করি নেই কিন্তু আমার বিনি পাপে আমাকে মারলো তাই তো কই যে আমাকে ওঠা মহ আমাকে ওঠা অপরাধ নিয়ে মারবি না আমাকে আর পুরুষ রেবে তাকে কী অপরাধ করলো তাকে সাথে কি যুদ্ধ করছে তাকে সাথে কি অস্ত্রপাতি নিয়ে নামছিলো তা তো নামছিল না তারপরে সেটা অসহ্য মুক্তি বাহিনী হইয়া তারপর সেটা তাকে সাথে বুঝবার বেসছে পরে সকালবেলা চিন্তা করবো এখন আর এখানে থাকার কোনো নিরাপত্তা নেই তার সাথে ঘরে বেরিয়ে যখন নেই আর থেকে আমরা কী করবো এদিকে মা অন্তঃসত্ত্বা তারপরে আমার ঠাকুমার বয়স সেই সত্তর আশি বছর আমার বয়স বারো তেরো বছর ছোটো ছোটো ভাই বোন কে আমাদেরকে নিয়ে যাবে কিন্তু সঙ্গী যদি তখন হারাই তাহলে আমরা যাওয়াও হবে না হয়তো এখানে একদিন মারা পড়ে যাব সেই জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে না আমরা ইন্ডিয়াতে চলে যাব তো ছোটো ভাই বোন নিয়ে এইভাবে যাওয়া একটা পুরুষ লোক ছাড়া অসহায়ভাবে মানুষের পিছন পিছন এইভাবে তো রাত্রে যেখানে গিয়ে আশ্রয় পেতাম সেখানে থাকতাম তারপরে দিন সকালবেলা আবার যখন বের হতো হাঁটার জন্য বের হলে আমরা দেখতাম রাস্তাতে সামনে পিছনে যেদিকেই তাকাই না কেন শুধু একটা মানুষের মিছিল এবং আমার মা কি করলো আমার সেই ছোটো ভাই বোন দুটাকে রঙিন ফ্রক পরাই দিল যে যদি দূরেও যায় দূর থেকে তারা দেখতে পাই যে না ওরা হারাবে না আর কি একটা খুব রং চাঙালা ফ্রক আর শার্ট পরাই দিল থেকে যে দূর থেকে যেন দেখা যায় আর আমার যে ছোটো ভাই যেটা এক বছর বয়স ছিল সেটা মা বলছে কি তোমার কোনো কিছু এমনি কোনো জিনিস বহন করতে হবে না তুমি শুধু ওকে কোলে নাও তাই তেরোটা দিন আমি ওকে কোলে নিয়েছি কোলে নিয়ে মানে আমার কোমরে ঘা হয়ে গেছিলো ওর শরীরের তাপে তেরোটা দিন ও আমার কোলে ছিল আর মা যেহেতু অন্তঃসত্তা মা তো অত বেশি বোঝা বহনও করতে পারেনি তারপরেও আমার যে বাবু যে ভাইটা আর কি সে ভাইটাকে ও মা কোলে নিয়েছে একদিন তো ওই ওই অবস্থাতে অন্তঃসত্তা অবস্থাতে কিন্তু বাবুকে কোলে নিয়ে ওই উঁচু একটা খালের পিচ্ছিল জায়গা দিয়ে উঠতে গিয়ে এক দুপুর হয়ে পড়ে গেছিলো দেশ তো স্বাধীন হলো কিন্তু দেশে ফিরে সে যে আমাদের যে সে যে ঘর বাড়ি যে মানে পুড়িয়ে দিয়েছিল আর কি সেটা তো আর আমরা ফিরে পাইনি আর সেই ঘরে বা সেই বাড়ি থেকে আমরা থাকতে আর পারিনি যেটা গেছে তো গেছেই আমার আমরা যারা সাধারণ আমাদের আমরা যে হারিয়েছি সেটা কিন্তু আর আমরা পাইনি ফিরে পাইনি যেটা পাওয়ার কথা সেটা পাইনি কাজে স্বাধীনতার সুফল যে আমরা পেলাম এটা কী করে আর বলবো স্বাধীনতার সাতাশ বছর কিন্তু তারপরে সেই পোড়া ভিটেছে পোড়া ভিটেই রয়ে গেছে ওখানে আমরা চালও তুলতে পারিনি আর ওখানে থাকতেও পারিনি 
গাছপালা উঠে গেছে ঝোপঝাড় জঙ্গল এই তার অবস্থার তো কোনো পরিবর্তনই হয়নি সম্প্রীতি বা সবার যে একটা আন্তরিক সেটা নেই বললেই চলে যেটা আশা করছি আমরা সেটা সেটা তো আর পেলাম না আমরা তখন ছোট আছে না মানে বিয়ে হয়েছে কি সেই সময় রাজা করে রাখতেছে তুমি কসম তুমি কসম বলে রাজা কর এগুলো ফির মোর বলে আইসে কেন হ্যাঁ তো ছোট না ঝোপ আছে ঝোপ তো সেটা তুমি ঝোপ থেকে করে খুশি আইস খুশি আইস তো খুশের পর ঝোপটার খুশের পর কস বলে হে বেটি দাঁড়া মুই তাকে থরকে কাপড় সব দৌড়বার পার আসো না কিছু না খালি থর থর কাপড় সব কে দৌড়ি গেল বাড়ি বাড়ি যাওয়ার পর আমার বা কে বলে বেটি কেন কেন তেল তুসিস তুই চোখের পাড়ি কেন পড়ে বেটি বাবা মুখ ওই লোক দেখার বলেছে আমার বাবারা সেই সময় চেওয়া ধনুক নিয়ে এইরকম করে বার আসে তারপরের দিনে মোক এটি থুয়ে গেছে কি হয় হোক ওর স্বামীর বাড়িতে হোক স্বামীর বাড়িতে আছে তো বিয়া না সকাল উঠছি সকালবেলা সকালবেলা উঠিয়া আমার আদিবাসী লোকের ধান টান বাড়া দেয় সকাল ভাড়া ফেলাইছি ভাড়া ফেলার পর মোর পাশে পাশে মুখ দাবড়াই তেলছি মুই বাটি ধরি এল তুই সো এঙ্কে করে ওরা মোর পাশে পাশে এলছে তো মোর শাশু শরীর ফুল সবাই বাঁচি আছে তো বাঁচি থাকার পর মোর শরীর কষে বলে মা তো বুঝলে আমরা বাঁচবাই পারি না তোর বাপ থুয়ে গেছে এটুকু না এটাও বোধ হয় আমরা তোকে নষ্ট করি বোধায় তুমি কোথাও মা মোর জীবন বোধায় এতে মোর শেষ হইবে মোর ইজ্জতেরও দাম থাকবে নাই যখন কোথাও মুই তখন মোর সৌদি কে মুই বাঁচ বাবানো মা মুই কেন করে বাঁচাব মোর দাদা শ্বশুর মোর চোখের তলে খুশি মোর নন দেখতে আসিল তাক পোয়ালের তল খুশি মোর সৌদি বাড়াইছি বাড়ার পর আমার দাদা শ্বশুর সেন্ডাইছে ঘর সেই সন্ধাইছে তখন মুই কস রাই ভগবান মোর কে দেশ মোর দুনিয়াত কি কে হব নাই মোর বাচ্চার পথে পথে নাই বুঝি এঙ্কে কস মোর বাচ্চার পথ নাই কেন করে বাঁচি মুই হাই ভগবান মুই কার অন্যায় করছ কার কি করছ আমার বাপ মাও সবাই রামের বংশ রামের বংশ কি একটা শক্তি বল নাই জয় করার রোল নাই তারপর ওই যে চুতকল চুতকল একা তীর বাড়িতে আছে ওটে গেছি ওটে গেছি ওটে যাওয়ার পর সবাই গপ্প আল্লাপ করে মুই কাল কান্দি বেড়াতে কয় কি কি হয়েছে কি হয়েছে মুখ পুজ করে কি হয়েছে রাজা করে কি তো বেহারির তো কি ইজ্জত মারছে ইজ্জত মারছে বা ইজ্জত মারা কি ধরার যে কথা মানুষের মান সম্মান আসে তো একটা খালি ইজ্জত মারলে হয় এই মনে দুঃখ করম খুব চোখের পানি পড়ে মানুষে কয় বলে কি কেন অঙ্ক হইস কে মন্দির তো বাপ মায়ের বাড়ি যাওয়ার পাইস নে আরে বাপ মায়ের বাড়ি তো ওই দুঃখ একটু ফিরে আসছো স্বামীর বাড়ি মানুষক তো কোন মানুষের মেলা মানুষে পুজ করে তোর বলে কোন সময় কি হয়েছিল না হয়েছিল পুজ করে তুই কেন করি কো তুমি কো না তুই বলে জানিস আর জানি এ কি করি জানলে কইলে ওটা নিজের অপমান এই বলে কথা বলো না কারো কাছে কো না যখন নির্যাতন আরম্ভ হয়ে গেছে তখন আমরা আর স্থির থাকতে পারিনি তখন ভরে 
আর কি ভরে যখন আজান দেয় সেই সময় আমরা তীর ধনুক নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করলাম হাজার হাজার আদিবাসী আর বাঙালি ঘেরাও করলাম আমার বাবারা তো নিজের মেয়েদের অত্যাচার সহ্য করবার না পারে তো তীর ধনুক নিয়ে বাড়াইছে যুদ্ধ করবা বলে যুদ্ধ করি লড়াই লাগি আমার সাথে আমরা পারি না ওরা পারে নিয়ে তীর ধনুক নিয়ে বাড়াইছে তখন তখন ওরা পাল বাঁধুচ্ছে মেয়ে ছেলে বুড়া বুড়ি সকলে একে ঝকে পড়লাম আর যুদ্ধ করতে শুরু করলাম তীর ধনুক নিয়ে লাঠি নিয়ে যেটা মানে হাতে ছিল সেটা নিয়ে লড়তে শুরু করলাম কি নিজের স্বামী গেলে তার মন ঠিক থাকে তাইও সঙ্গে যায় যুদ্ধ করতে তো তাইও যায় সঙ্গে তীর সাথে যাবে না তারাও যায় সঙ্গে সবাই যুদ্ধ করতে যায় বাঙালিরা তো মেয়েরা তো বাইরে আসে না মাঠেও তারা জানে না তাদের সেরকম শক্তি নেই তাদের সাহসও নেই কিন্তু আমাদের আদিবাসী মেয়েরা তাদের সাহস শক্তি আছে তারাও তীর ধনুক নিয়ে সাথে যুদ্ধ করেছে এবং অনেক খান মিলিটারিদেরকে তীর ধনুক দিয়ে মারেছে মুক্তি সংগ্রাম করছি বেহারের সঙ্গে সংগ্রাম করছি এলা খেতে সাথে সংগ্রাম করছি তেও তো দুঃখ সারে না দুঃখ তো আছে দুঃখ যায় দুঃখ থাকবে সব সঙ্গে এই সংগ্রাম করতে দুঃখ শেষ হবে না এই সংগ্রাম চলতেই থাকবে আর যার দেখবি না তার গুলি হইবি অনেক মানুষ আছে তো কোরআন শরীফ নইয়া কে তো আতে হই রে আল্লাহ রসুল নাম নিয়ে বসেছিল তা তারা মানে নাই ও নিয়ে আর কি তারে ধরে ধরে মারছে মরে ফরায় মনে হয় না তারপর গেছে বেইজ্জত করবে মরে গেলি ফরায় মনে হরে যে কি কইরে গেছে বাবা বাবা মিলিটারি তো আমাকে দাস গিরে ফেলাইছে আমার ভাই রে মারতেছে অমুক রে মারতেছে আমরা তো মরে যাব ওই আজ মরেই তো যাব থাকবো তো না ওরা গাড়ি রে বুইজে আমরা মরে যাব এই জনের নাম দেশের লোক সবাই আর কি দুই কা পইয়া তো তাগার কি তার মধ্যে যা করে দিয়া কি তাগা আরম্ভ করলো মার পিট ইট চেঙ্গাল লাল ডাল সুল কি দিয়া সেটা মহিলা পর্যন্ত সহযোগিতা করা দিলো আমার শাশুড়ি ওই ইট পাইকেল নিয়ে ওই যুদ্ধ করবার জন্য পাকশিনা সাথে বসলো এদিকটা ওখান থেকে গুলি হয়ে গেছে এদিকটা তার মৃত্যু হয়ে গেছে আমিও বাইরে ছিলাম কত পানি নইয়ে বাইরে বড় খাইছে খাইছে হচ্ছে যে তাকে দাবড়াইতে দাবড়াইতি ওরা নইয়ে গেছলো হগরটা নইয়ে বাইরে ছিলাম যত সারা তখন মুক্তি বাহিনী কয়েকটা তিন চারটা মাত্র অস্ত্র ছিল আর কিছু ছিল না মুক্তি বাহিনী তো কেবল সংগঠন হইতেছে তখন লাঠি ছিল তাই নিয়ে সকল জাবাই করতে ওরা করলো কি তখন মানে দিশাহারা হইয়া কেউ এদিক যায় কেউ পানির ভিতর যায় 
যাইয়া নাম লই দাটা ই আছে বিল আছে বিলের ভিতরে নাইমে গেল বিলের ভিতরে ওয়ালি ফরা এই শক গলি যাই জাফাই যাই তার কোল যে কুবাইছে তাগো তাগো কুবাইয়া কুবাইয়া মাইরে ফেলাইলাম এবং কুবাইয়া তাগো উঠাই নিয়ে আসলাম তখন আমরা কোপ দিলাম গায় দেয়ার সাথে তারা অস্ত ছেড়ে দিল বিডিরে যে দুধ করবা যে শহীদ হয়ে গেছিস তাদের কি হবে তারা তো ওই যে জাহা ভাইরা ইট পাইট কে লাইন আর কেল করে ফিক্সে তারা তো ওই যে ওখানে গুলি করতে পারছে না এদিক তো মিট হয়ে গেছে খালি পুরুষ লড়া দুধ করি এত ঠিক নেই মেয়েরা তো আমরা তো করছি আমার আমার শাশুড়ি যে মিট তো হয়ে গেছে দুধ করবা যাই হে কথা তো কেউ কয় না ওরে কেহ কয় না নারীর কথা কেহ কয় না নারীর কথা সবাই গায় পুরুষের গান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান কেহ কয় না নারীর কথা কেহ কয় না নারীর কথা সবাই গায় পুরুষের গান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান একাত্তরে ঘটনায় নারী নির্যাতন যেভাবে সংঘটিত হয়েছিল হত্যা ধর্ষণ সব কিছু মিলিয়ে তো আজকে নিরানব্বইতে এসে তার খুব খুব একটা উন্নতি হয়েছে বলে তো মনে হয় না বরং নারী নির্যাতন ধর্ষণ এটা বেড়েই যাচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্বে সম্প্রতি যা ঘটছে সেদিকে তাকালেই বোঝা যায় যে নারী অধিকার এবং নারী নির্যাতন ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে নয় মাসের সেই কষ্ট ব্যথা বাপ কি একা জন্ম দাতা নয় মাসের সেই কষ্ট ব্যথা বাপ কি একা জন্ম দাতা ওরে সবাই কি আজ বুইলে গেলাম সবাই কি আজ বুইলে গেলাম লাখো বোনার মায়ের দান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান কেহ কইনা নারীর কথা কেহ কইনা নারীর কথা সবাই গাই পুরুষের গান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ রাখে নাই কি অবদান